السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اسٹارٹ کریں گے ایم سی کیوز آف چیپٹر نمبر ففٹین سو نمبر ون از وچ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ دا میگنیٹک پولس سو میگنیٹک پولس کے بارے میں کون سے اسٹیٹمنٹ ٹرو ہیں نمبر ون از ان لائک پولس ریپیل نمبر ٹو لائک پولس اٹریکٹ نمبر سی میگنیٹک پول ڈو نوٹ افیکٹ ایچ ادر اینڈ نمبر ڈی از اے سنگل میگنیٹک پول ڈز ناٹ ایگزسٹ سو ان لائک پولس ریپیل سب سے پہلا ہمارا یہ ہے ان لائک پولس میں کیا ہوتے ہیں یعنی ایک ہم میگنیٹ لے رہے ہیں اس کا نارتھ ساؤتھ دوسرا اگر ہم لیں ساؤتھ اینڈ نارتھ تو یہ کیا ہیں ہمارے یہ ان لائک ہیں اگر نارتھ نارتھ ہو تو یہ لائک پولس ہیں اگر نارتھ ساؤتھ ہو تو یہ ان لائک پولس ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے سو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے یہ ریپیل نہیں کریں گے سو ہمارا فرسٹ آپشن رائٹ آپشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اٹریکٹ کرنا تھا ان لائک پولس سے سیکنڈ ہے لائک پولس اٹریکٹ لائک پولس جو ہیں یعنی اگر نارتھ نارتھ ہے تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے سو یہ سیکنڈ آپشن بھی ہمارا کر لیتے ہیں نمبر سی از میگنیٹک پول ڈو نوٹ افیکٹ ایچ ادر میگنیٹک پولس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کریں گے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر نارتھ اینڈ ساؤتھ ہے تو وہ بھی ان کے اندر سے میگنیٹک فیلڈ لائنس پاس آؤٹ کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ بھی کریں گے سم ٹائم ریپیل کریں گے تو افیکٹ ہوتا ہے سو نمبر ڈی جو ہے ہمارا رائٹ آپشن ہے کیونکہ ہمارا سنگل میگنیٹک پول کبھی بھی ایگزٹ نہیں کرتا وہ ہمیشہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پول دونوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بے شک ہم اس میگنیٹ کو جتنا مرضی چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی ڈیوائڈ کر دیں تو نارتھ اینڈ ساؤتھ پول آلویز وہاں پریزنٹ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنگل پول ایگزٹ کرے سو نمبر ون کا آنسر ڈی ہے جو کہ رائٹ آپشن ہے نمبر ٹو از وچ از دا ڈائریکشن وٹ از دا ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ لائن ان سائڈ دا بار میگنیٹ نمبر اے از فرام نارتھ ٹو ساؤتھ فرام نمبر بی از فرام ساؤتھ ٹو نارتھ نمبر سی فرام سائڈ ٹو سائڈ اینڈ نمبر ڈی دیر آر نو میگنیٹک فیلڈ لائنس سو اگر ہم ایک بار میگنیٹ دیکھیں ساؤتھ اینڈ نارتھ ٹھیک ہے ساؤتھ سے کیا ہوتا ہے لائنس آؤٹ ورڈ جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوری نارتھ سے آؤٹ ورڈ جا رہی ہوتی ہے اینڈ ساؤتھ میں اینٹر ہو رہی ہوتی ہے اینڈ یہ پروسیس اسی طرح چلتا رہتا ہے سو ہماری جو میگنیٹک فیلڈ لائن ہے ود ان دا جو ہے ہمارا بار ود ان دا بار ساؤتھ ٹو نارتھ ہوتی ہیں سو ہمارے بی آپشن از دا رائٹ آپشن کہ فرام ساؤتھ ٹو نارتھ اگر ہم آؤٹ ورڈ کی بات کریں تو فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اگر ہم ان ورڈ کی بات کریں تو فرام ساؤتھ ٹو نارتھ ڈائریکشن ہوتی ہیں نمبر تھرڈ از دا پریزنس آف دا میگنیٹک فیلڈ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی نمبر اے اسمال میس نمبر بی اسٹیشنری پازیٹیو چارجز نمبر سی اسٹیشنری نگیٹو چارجز اینڈ نمبر ڈی از دا میگنیٹک کمپس سو اگر ہمیں میگنیٹک فیلڈ کی پریزنس کو شو کروانا ہے تو ہمیں میگنیٹک کمپس کو یوز کرنا پڑے گا نمبر ڈی از دا رائٹ آپشن کیونکہ باقی چیزیں اس کے پریزنس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گی نمبر فورتھ از ایف کرنٹ ان اے وائر وچ از پلیس پر پینٹیکولر ٹو دا میگنیٹک فیلڈ انکریزز دا فورس آن دا وائر نمبر اے انکریزز نمبر بی ڈیکریزز نمبر سی ریمین دا سیم نمبر ڈی ول بی دا زیرو اب ہم سے کہا گیا ہے کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے سوری میگنیٹک فیلڈ ہم نے اس طرح سے اپلائی کی ٹھیک ہے ایک کرنٹ کیئرنگ لوپ کے اوپر جو کہ پرپینڈیکولر ہے اس ٹائم ٹھیک ہے اس طرح سے سو اگر یہ پرپینڈیکولر ہے تو کرنٹ کی ڈائریکشن بھی اسی طرح سے ہوگی ٹھیک ہے سو یہ پرپینڈیکولر ہونے کی وجہ سے پلین جب پرپینڈیکولر ہے ہمارا تو ہماری جو فورس ہے وہ زیرو ہو جائے گی کیونکہ اس ٹائم پہ اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں پہ ویریشن نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر ہماری میگنیٹک فیلڈ لائنس کی ویریشن نہیں آ رہی تو وہاں پہ کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا کرنٹ نہیں ہوگا تو اوبیسلی فورس بھی جنریٹ نہیں ہو پا رہی اور یہ کب ہوگی اگر یہ پیرلل ہوگا ٹھیک ہے اس ٹائم اس کو ہمیں شیپ میں اس طرح سے بنانا چاہیے یہ جس جو ہے وہ پرپینڈیکولر کو شو کر رہی ہے اور پرپینڈیکولر میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ویریشن میگنیٹک فیلڈ کی نہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا سو فورس ول بی دا زیرو نمبر فور کا ہمارا آپشن ڈی آپشن از دا رائٹ آپشن نمبر ففتھ از اے ڈی سی موٹر کنورٹ نمبر اے مکینیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی نمبر بی مکینیکل انرجی انٹو کیمیکل انرجی نمبر سی از الیکٹریکل انرجی انٹو مکینیکل انرجی اینڈ نمبر ڈی از الیکٹریکل انرجی انٹو کیمیکل انرجی سو ہماری جو ڈی سی موٹر ہے وہ الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے سو سی از دا رائٹ آپشن فور ففتھ 
Number six is which part of the DC motor reverses the direction of the current through the coil every half cycle? Number A, the armature. Number B, the commutator. Number C, brushes. Number D, slip rings. So commutator, जो है basically वो split rings and carbon brushes का पूरा एक whole structure को कहते हैं and यही हमारा जो है चीज use होती है जो कि current की direction को reverse करती है. So number B, commutator is the right option. Number seven is the direction of the induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of number A mass, number B charge, number C momentum and number D is energy. So my direction of induced EMF here wo obey karti hai law of conservation of energy ko. So our D option jo hai wo right option. Number eight is the step up transformer. Number A increases the input current. Number B increases the input voltage. Number C has more turns in the primary, and number D has less turns in the secondary. So, हमारे जो step up transformer है, step up हम किसे कहते हैं, जिसमें secondary coils के number of turns ज़्यादा हों. So, यहाँ पे जो transformer use करते हैं, वो हम voltages को increase या decrease करवाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग ये बात करें कि हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो क्यों यूज हो रहा है वो क्या करता है कि जो इनपुट पे हमें वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है ठीक है सो नंबर बी इज द राइट ऑप्शन कि इट इंक्रीजेस द वोल्टेजेस ऑफ द इनपुट सॉरी इट इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेजेस ठीक है जो इनपुट से हमें वोल्टेजेस मिल रहे होंगे उनको इंक्रीज कर देगा नंबर 9 इज द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 10 इट मींस नंबर ए इज आई एस इक्वल्स टू 10 आई पी नंबर बी N S equals to N P over 10. Number C N S equals to 10 N P and number D is V S equals to V P over 10. So turns ratio of transformer किस तरह लिखी जाती है N S over N P ठीक है? हमें कहा गया है कि ये जो turn ratio है ये equal है 10 के ठीक है? It means के हम लोग इसको किस तरह से rearrange कर सकते हैं N S as it is रहेगा ये N P इस side पे जाके multiply हो जाएगा. ठीक है, so अगर हमें कहा जाता है कि turn ratio equal है 10 के, तो हमारी कौन सी right option बन रही है? हमारी C जो है, वो right option है। कि n इसका मतलब है इस equation का कि n s जो है, वो 10 n p के equal है। तो ये हमारे MCQs